शंकर शंकराचार्य केशव आदरायण सूत्रभाष्यो वंदे ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमत व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्त नम ओ शाति 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 नारायण कुरवेह कर्मा जी विशेतुम शनथे तो न कर्मा लिप्यते नरे तो इसमें जो व्यक्ति ज्ञान में समर्थ नहीं है अंतकण शुद्ध न होने से संसार की वासना है तो वही व्यक्ति कर्म का अधिकारी हो सकता है उसके लिए शास्त्र है शास्त्र उसी के लिए है इसलिए कहा कि कुरु कर्म करता हुआ ही शास्त्रीय कर्म करता हुआ ही सौ साल जो है सौ वर्ष जीने की इच्छा करे यहाँ पर जी जी भी से जीने की इच्छा करे इच्छा का कोई यहाँ पर विधान नहीं हो रहा है कि सौ वर्ष जीने की इच्छा तो सबको ज्ञात है यू है ना तो जीने की इच्छा का यदि विधान करेंगे आप तब तो ज्ञात का ज्ञापन हो जाएगा और ज्ञात का ज्ञापन नहीं होगा धर्म है ना तो ये जो पाप रूपी जो कर्म है पाप रूपी जो दोष है इससे बचने के लिए कर्म रूपी साधन से अतिरिक्त और कोई साधन तो है ही नहीं जिसके सहारे आप पाप से बच सकते हो पाप से बचने के लिए क्या करना होगा कर्म ही करना होगा तो ये हो गया बात से चलने वाला है ना भाई देखो कुर्बान ने व्यह कुर्बान एव इह मंत्र में है कुर्बान एव इह दोनों कार कैसे आ गया तो कुर्बान एव एव के ए को नूट आगम हो गया गम हसा तो चे गम नित्य समझ में ना तो कुर्बन का अर्थ भाष्य का लिखते हैं निर्वर्तयन एव कर्माणी निर्वर्तन मतलब संपादन करता हुआ कौन सा कर्म शास्त्रीय कर्म जाग में श्रेष्ठ जाग है अग्निहोत्र नित्य कर्म है ना है ना ये उपलक्षण है आदि अग्निहोत्र आदि ने संध्या वंदन ये सब ले लो ये सब हो गया नित्य कर्म ठीक है तो नित्य कर्म ये सब करता हुआ है जीने की इच्छा करो के दिए जी जी भी सेत मतलब जीवितम इच्छित कितना साल तक कह दिया छतम छतम मतलब शतम शत संख्या का समाह संवत्सरण कोई सौ साल क्यों कह दिया बोलते कोई कम भी तो जीता है कोई ज़्यादा भी तो जीता है बोलते एक आयु का यहाँ पर निरूपण कर दिया है ना ये सामान्य आयु है प्राणी का सामान्य आयु क्या हो गया सौ साल तावधि पुरुषस्य परम आयु निरूपित है ना सतारयो सतायुर वही पुरुष आप व्यवहार में देखते सौ साल जियो बोलते कि नहीं लोग व्यवहार <laughs> में भी आशीर्वाद देते कि नहीं सौ साल जी रहे जीते रहो हाँ इसलिए सामान्य आयु है ये सौ साल सामान्य आयु है ये शास्त्र में निर्धारित कर दिया 
बोले शास्त्र जो कहते हैं कि सौ साल के जीने की इच्छा करे इसका मतलब विधि हो गई है ना तो जीने जीने की इच्छा की विधि हो गई बोलते यहाँ पर कोई विधि नहीं तथा च देखो कहते हैं कि शास्त्र के बिना भी लोग जानते हैं जीने की इच्छा तो करते ही है जीने की इच्छा तो हर व्यक्ति करते हैं ना <laughs> चाहे उपनिषद पढ़े या ना पढ़े जीने की इच्छा हर व्यक्ति करते हैं पूर्व कहाँ चला गया तथा च प्राप्त अनुवाद ना यज्जी विशेष शतम वर्षाणी जो तो प्राप्त का अनुवाद कर दिया वो अन्य प्रमाण से भी प्राप्त है क्या प्राप्त है जीने की इच्छा जीने की इच्छा तो सबको ज्ञाती है इसलिए जो ज्ञात है उसका यदि कथन करे जो अन्य प्रमाण से ज्ञात है उसका यदि शास्त्र कथन करे तो इसको क्या कहेंगे अनुवाद कहा जाएगा इसको क्या कहा जाएगा अनुवाद कहिए प्राप्त अनुवाद देना इसलिए बोल दिया ठीक है ऐसा है क्योंकि तो स्वत प्राप्त ही जीने की इच्छा है ना इसलिए यहाँ पर अनुवाद हो गया किस अंश में अनुवाद हुआ दीजी विशेष सतम समान ये अनुवाद है और कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करे ये ज्ञात नहीं है सबको बस खा पी करके जीने की इच्छा तो सब लोग जानते ही है <laughs> लेकिन कर्म करता हुआ ही जीने की इच्छा करे ये सबको ज्ञात नहीं है ये कुर्बान एव यहाँ पर विधि है और जी जी विषय में विधि नहीं है ठीक है जी ऐसा कह दिया इसलिए यद जीवेत जी जी विषय छतम वर्षाणी तत्कुर्बन एव कर्माणी इति ये तत् विधि है बस इतने अंश में कर्म का अनुष्ठान करो है ना पाप से भी बचना चाहते हो तो कर्म का अनुष्ठान करो नहीं तो पाप तो आएगा ही आएगा ये जरा समझ कर रख लो भोजन तो कर तो भगवान को भोग लगा दिया है कि नहीं बस तो ये ये विधि होगी कि नहीं होगी ये विधि होगी मंत्र का जाप करके भोजन करो ये विधि हो गई भोजन तो करना सब करते ही है लेकिन मंत्र का जप करते हुए ये होगी विधि ऐसा समझ में कि नहीं ये समझ में ऐसा होता है हाँ इसलिए ब्रह्मार्पण ब्रह्म हो गए ऐसे बोल कर भोजन ग्रहण करो ये हो गई विधि ठीक है नहीं तो भोजन छोड़ेगा नहीं आपको ये सुंदर भोजन जो बनाते हो ये संस्कार आपके चित्त में छोड़े बिना वो रहेगा नहीं वो है कि नहीं ऐसा होता है आगे देखो एवं प्रकार है ना इसी प्रकार यदि करोगे एवं तो ही कह दिया ना कर्म करता शास्त्रीय कर्म करता हुआ ही जीने की इच्छा करे है ना यही है यहाँ पर कर्म पाप से छोड़ने का उपाय यहाँ पर लेते एवं एवं प्रकार ना तो ही मंत्र माया तो ही हाँ तो ये सप्तमी के एक वचन जी जी विषति जीने की इच्छा करने वाले जो तुम तुम जो जीने की इच्छा करते हो जीने की इच्छा कौन करता है यहाँ पर पशु करता है कि मनुष्य करता है अच्छा पशु नहीं करता जीने की इच्छा वो भी तो करता है सब लोग करते हैं यहाँ तो पशु के लिए कहा जाएगा तो जीने की इच्छा करो कर्म करता हुआ ही हाँ तोता को बोलने का तो नहीं होगा क्रोवन ने व्यापार मानी तोता भी तो बोलता है तोता तो वो अधिकारी नहीं है उसका कर्म का अधिकारी भोग का अधिकारी तो है लेकिन कर्म का अधिकारी पशु नहीं होता है इसलिए यहाँ पर लिखते हैं कि नरे मंत्र में आया ना नरे न कर्म लिप्यते नरे हाँ नरे में क्या विभक्ति है भाई जानते हो व्याकरण पढ़ने वाले सप्तमी के एक वचन नर 
नर का सप्तम वचन बनेगा नरे ठीक है तो नर क्यों कह दिया सूति नर कहने का मतलब क्या है यहाँ पर देखो नर मात्र अभिमानिनी हैं ये बोल दिया नर मात्र अभिमानी मतलब क्या है मनुष्यत्व का अभिमान करने वाला है मैं मनुष्य हूँ है कि नहीं तो अभिमान क्या हो रहा है यहाँ पर मनुष्यत्व मैं ब्राह्मण हूँ मैं क्षत्रिय हूँ ऐसा अभिमान करने वाला है नर मात्र क्यों कह दिया नर अभिमानी बोल दे <laughs> नर मात्र अभिमानी कहने का मतलब क्या है मैं अकर्ता हूँ मैं अकर्तृ स्वरूप ब्रह्म हूँ है कि नहीं ऐसा अभिमान नहीं है है कि नहीं अभिमान कैसा है मैं मनुष्य हूँ ऐसा अभिमान है <laughs> बस भाई हाँ ज्ञानी भी स्वरूप से कैसा अभिमान करता है मैं तो अकर्ता अभोक्ता हूँ ब्रह्म रूप हूँ और व्यवहार में मैं मनुष्य हूँ तो दो प्रकार का अभिमान हुआ कि नहीं ज्ञानी का ज्ञानी का घर कितने हैं मालूम है ज्ञानी का घर है दो एक चल है एक अचल घर है अचल घर कौन हो गया स्वरूप और व्यवहार हो गया चल घर इसलिए <laughs> चला चला निकेत का ना मांडुक्य में ज्ञानी के घर कितने मालूम है दो घर है हाँ <laughs> एक हो गया अचल घर मतलब स्वरूप है ना और व्यवहार में जब भूख लगती है तो भिक्षा हम दे ही बोलते लो नारायण हरि बोल देता है अभी अभी कुछ घर में है अभी अचल घर में है वो लेकिन जिस समय अचल घर में दिखता है लोगों को उसी समय भी वो नहीं नहीं उल्टा बोल दिया जिस समय पूर्व संस्कार से भिक्षा करने के लिए जाता है है कि नहीं नारायण हरि करके अभी किस घर में है हमको क्या दिखता है अभी ये ज्ञान ही अचल घर में है कि चल घर में है क्या दिखता है हमको दिखता है चल पर हाँ हाँ तो लोगों के दृष्टि से चल घर हो गया लेकिन है तो अचल घर है वो ठीक इसी प्रकार से ज्ञानी में दो अभिमान होता है मैं अकर्ता हूँ मैं अभोक्ता हूँ ये स्वरूप का अभिमान है <laughs> लेकिन व्यवहार में क्या है मैं मनुष्य हूँ मैं ब्राह्मण हूँ मैं क्षत्रिय हूँ है कि नहीं तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अज्ञानी का कौन सा अभिमान होता है दो है कि एक है? एक अभिमान होता है बस मैं मनुष्य हूँ मैं ब्राह्मण आदि हूँ एक ही अभिमान है मैं अकर्ता हूँ अभोक्ता हूँ ऐसा अभिमान नहीं ना है ऐसा अभिमान यदि हो जाए तो बाध हो जाएगा मनुष्यत्व का मनुष्य पुना का बाद ही हो जाएगा इसलिए यहाँ पर लिखते हैं तुम्हारा अभिमान है कि मैं मनुष्य हूँ है कि नहीं तब तो फिर शास्त्रीय कर्म करो नहीं तो पाप छोड़ेगा नहीं तुमको इसलिए यहाँ पर लिखते हैं एवं तोई तोई का नरे नरे के साथ करो एवं तोई नरे मनुष्यत्व अभिमानी हे मनुष्यत्व अभिमानी तुम्हारे में ये संबोधन नहीं है सप्तम एक वचन है है ना इतह न अन्यथा अस्ति है ना ऐसे कह दिया इतह न अन्यथा अस्ति इतह मतलब यहाँ से इससे है ना ना इससे मतलब क्या भाष्य का लिखते हैं इत का अर्थ ए मतलब अग्निहोत्रादिनी कर्माणि कुरत्वत वर्तमान प्रकार अग्निहोत्रादि जो शास्त्रीय कर्म है ऐसे शास्त्रीय कर्मों को करता हुआ है ना इससे अतिरिक्त है कि नहीं इससे अतिरिक्त तो कोई साधन है ही नहीं अन्यथा प्रकारांतरम नास्ति अन्य कोई प्रकार साधन है ही नहीं ये न प्रकार न अशुभम कर्म न लिप्यते जिससे कि अशुभ कर्मों का हाँ लिपायमान न हो हाँ ऐसा कोई है दुनिया में हाँ जो है अग्निहोत्रा आदि कर्मों को छोड़ देंगे मतलब शास्त्रीय कर्म को शास्त्रीय कर्मों को छोड़ देंगे और हमको पाप न हो होगा बोलो शास्त्रीय कर्म को छोड़ देंगे और हमको कोई पाप न हो हो जाएगा अरे ज्ञानी के प्रसंग नहीं चल रहा है ना अज्ञानी का इसलिए तो कहते नरे 
मूल सत्व ये मानी तो ये तो अज्ञानी हो गया ना है ना ये जो शरीर में जब तक अध्यास है है ना शरीर में जब तक अध्यास है तो शास्त्रीय कर्म को छोड़ देंगे तो पाप से छूट जाओगे नहीं छोड़ सकते आप कभी भी छोड़ नहीं सकते ये श्रुति बोलती है न अन्यथा इतवस्ते ठीक है अब बोले अरे सब कुछ नहीं होता है पाप को सब कुछ नहीं होता तो उसको नमस्ते करो श्रुति तो उसको नमस्कार कर लेती है <laughs> श्रुति उसको क्यों समझाएगी हो गया ना इले कर्मणा ना लिप्यते इत्यर्थ हो गया ना भाई आगे चलो अतः आगे बढ़ते हैं अतः मतलब क्या दूसरा कोई साधन है ही नहीं है ना अशुभ कर्मों का संबंध न हो जिस साधन से ऐसा कोई साधन तो है ही नहीं दुनिया में इसलिए बोलते हैं अतः शास्त्र विहिता ने कर्माणी अग्निहोत्रादि ने कुरवन एव जिजी विषय ये तात्पर्य होगा शास्त्र में जो विहित होता है वही होता है शास्त्रीय कर्म वही कर्तव्य होता है है ना वही धर्म धर्म होता है शास्त्र से विहित कर्म हो और प्रयोजन वाला हो है कि नहीं उसी को कहा जाता है धर्म वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनावत अर्थो धर्म ये धर्म का लक्षण कहा गया शास्त्र से विहित हो वो आपके लिए प्रयोजन वाला हो वही होता है धर्म नहीं अग्निहोत्रा देने अग्निहोत्रा देने कुर्बन एव दिस विषय अग्निहाते अग्निहोत्रा दे शास्त्र कर्म करता हुआ ही जीने की इच्छा करे तो ये तो मंत्र का अर्थ हो गया इस अवश्य का पहले विचार हो गया अब कुर्बन एव का भी विचार हो गया ठीक है नारायण अच्छा अब एक विचार है अब एक विचार आ रहा है ये जो दो मंत्र है ये दो मंत्र का अधिकारी एक ही है कि अलग अलग ये विचार आ रहा है <laughs> है ना आप कहते हैं दोनों का अधिकारी अलग अलग है दोनों का अधिकारी अलग अलग एक अधिकारी नहीं है यहाँ पर है ना तो बोल ये आपको कैसे निश्चय होता है जी ये शंका यहाँ पर कर रहा देखो पहले समझ लेते हैं टीका देखिए नारायण पूर्व मंत्रण ज्ञानम वेतम कहाँ पर है पूर्व पन्न में देखो पूर्व पन्न में सबसे नीचे आया पूर्व मंत्रण ज्ञानम वेतम पूर्व मंत्र कौन है यहाँ पर ईसावास्य मेधम सारम देव का पूर्व मंत्र पूर्व मंत्र में ज्ञान का विधान कर दिया पूर्व मंत्र में कितने अंश में पूर्वार्ध में ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत हाँ ये ज्ञान ही की उपासना है उपासना नहीं ज्ञान है ज्ञान प्रकरण ये ठीक है ध्यान में रखना इसलिए पूर्व मंत्रण ज्ञानम वेतम उपासना करोगे तो ये संसार का आच्छादन होगा हम्म नहीं होगा हाँ क्यों रसी है भावना कर दिया तो सर्प का बाद हो जाएगा नहीं होगा <laughs> रसी का ज्ञान होना चाहिए साक्षात्कार होना चाहिए तब तो जाकर सर्प का बाद होगा है ना ठीक इस प्रकार से जगत का बाद तब होगा जब परब्रह्म का ज्ञान हो तो इसलिए ज्ञान में तात्पर्य उपासना में नहीं <laughs> तो इसलिए यहाँ पर लिखते हैं टीकाकार पूर्व मंत्रण ज्ञानम वेतम ज्ञान का विधान कर दिया है ना यश्य जिस साधक के लिए कौन साधक के लिए मुमुक्षु के लिए कौन मुमुक्षु है <laughs> बोले ऐश्वरात्रा से जो रहित कौन ऐश्वरात्रा से रहित होता है हैं ऐश्वरात्रा का हाँ अंतकण शुद्ध वाला हो अंतकण अत्यंत शुद्ध हो तो ऐसा तरह का त्याग होगा वही तो मुमुक्ष होगा चलिए ऐसा मुमुक्ष के लिए ज्ञान का विधान कर दिया ये सब टटोलते रहो भाई अपने आप मन से ही टटोलते रहो कि हम है क्या ऐसा कि नहीं है ठीक है 
तस्व उत्तर मंत्रण करवेतम और शंका पक्षी कह रहा है देखो तस्व अरे उसी मुमुक्षु के लिए ही उत्तर मंत्र से मतलब द्वितीय मंत्र से कर्म का विधान कर दिया <laughs> कर्म का विधान कर दिया सूती तो नहीं कहा ये मुमुक्षु के लिए है यशरात्र सन्यासी के लिए यशरात्र रहित के लिए और ये जो है दूसरे के लिए ऐसा कहाँ कहा पूर्व पक्षी बोलता है एक ही के लिए कहा <laughs> तस्व तस्व मतलब उसी मुमुक्षु के लिए ही जिस मुमुक्षु के लिए पूर्व मंत्र में ज्ञान का विधान कर दिया तस्व उसी मुमुक्षु के लिए ही उत्तर मंत्र कर्म विहितम उत्तर मंत्र से कर्म का विधान किया गया तत् इसलिए क्या सिद्ध हुआ पूर्व पक्षी बोल रहा है ये समुच्चया अनुष्ठान तात्पर्य अरे भी समुच्चय का अनुष्ठान में तात्पर्य है समुच्चय मतलब क्या हुआ ज्ञान कर्म समुच्चय ज्ञान भी होगा और कर्म भी करता रहेगा ये तात्पर्य है इसलिए ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठान में तात्पर्य इसी से मुक्ति होगी केवल ज्ञान से थोड़ी मुक्ति होगी केवल ज्ञान से जब मुक्ति होती तब ये द्वितीय मंत्र में क्यों कहा गया कर्म का <laughs> आया पकड़ में ना केवल ज्ञान से मुक्ति होगी ना केवल क्या कर्म से मुक्ति होगी है कि नहीं ऐसा कोई कोई सिद्धांत है क्या है कहीं कहीं सिद्धांत है ऐसा हाँ कहीं कहीं कहते ना शंकर का मत और गौरांग का पथ ऐसा कहते हैं कहीं बंगाल आदि में कहते हैं ये निगमानंद परंपरा वाले है ना है ना ज्योतिर्मानंद जाने गए ये हाँ वो लोग ये बोलते हैं गौरा ए शंकर का मत मतलब ब्रह्म सत्यम जगत में था ये तो मत हुआ जीव ब्रह्म बना पर लेकिन पथ किसका है गौरांग का पथ <laughs> गौरांग का पथ मतलब कौन चैतन्य महाप्रभु भक्ति है ना ये ज्ञान भक्ति समुचावादी हो गए है कि नहीं महाराष्ट्र में भी है क्या कुछ क्यों भाई महाराष्ट्र वाले बोलो महाराष्ट्र में भी ऐसा है क्या कहीं नहीं है वारकरी संप्रदाय में क्या है वारकरी संप्रदाय में है ना हाँ वो इसलिए शंकराचार्य मत को मानते हैं वो लोग हाँ लेकिन भक्ति है वहाँ पर भी वहाँ पर भी ऐसा है <laughs> वहाँ पर भी ऐसा है ठीक है इसी बगैर जो ज्ञान कर्म समुच्चय का अनुष्ठान में ही तात्पर्य है ना ज्ञान से मुक्ति होगी ना कर्म से मुक्ति होगी है ना इसी को दिखाते हैं है कि नहीं ईसावा संविधम सर्व मतलब ज्ञान के लिए विधान ज्ञान का विधान कर दिया और कुरबान ने बड़ा कर्म का विधान कर दिया इसे सिद्ध हो गया कि ज्ञान कर्म समुचय में इस उपनिषद का तात्पर्य है ये पूर्व पक्षी कहता है ज्ञान समुच्चय अनुष्ठान तात्पर्य मंत्र द्वयस्य मंत्र द्वय कौन हो गए ईसावास्यम और कुरबन ने भी है ना ऐसा कौन बोल रहा है ये एक देशी शंकाम उद्भाव उद्भावत एक देशी की शंका है ये एक देशी की शंका मतलब क्या हो गया है ज्ञान को तो मानता है वो आम ब्रह्माष्टमी इस प्रकार ज्ञान को तो मानता है वो हो गया कि नहीं एक देश हो गया ना पूरा नहीं मानता है ज्ञान प्राप्त हो गया तो आप कहते कि अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी लेकिन कहता नहीं हाँ ज्ञान से मुक्ति होगी तो ठीक है इतना हम तो मानते हैं लेकिन ज्ञान से ही मुक्ति होगी हम नहीं मानते ये सब <laughs> एक देशी हो गया कि नहीं कर्म भी करना चाहिए ऐसा है अरे भाई शास्त्र विधान कर दिया कि नहीं शास्त्र कैसे ठुकरा हो गया शास्त्र को ठुकरा नहीं सकते ना क्योंकि अहरा संध्या में उपासित है बोलते हैं संध्या मंदिरों कैसे छोड़ दोगे आप संध्या मंदिरों कैसे छोड़ दोगे तो दोष लगेगा ना <laughs> है कि नहीं सजा प्रत्यवाद उस लग जाएगा है कि नहीं जावत जीवम अग्निहोत्रम जो हो जाता अग्निहोत्र कैसे छोड़ दोगे आप है कि नहीं इसलिए सबकी हिम्मत नहीं पड़ती है वो संन्यास लेने के बाद ही फिर दोबारा फिर कपड़ा पहन लेते हैं हिम्मत नहीं होती सबकी फिर और क्या जगह को भी छोड़ने के बाद फिर जगह को ले लेते हैं बहुत कठिन काम है 
एक देशी शंका मोदभावयति एक देशी की शंका देखो यहाँ पर कह रहे कथम पुनार भाष्य देखो कथम पुनार इदम अवगम्यते ये आप आपके द्वारा श्रीमान कैसे निश्चय हुआ ये बताओ निश्चय कैसे किया जाता है है ना आ, देखो क्या कि पूर्वेण मंत्रण सन्यासिनो है ज्ञान निष्ठा उक्त पूर्व मंत्र में क्या कही गई ज्ञान निष्ठा कही गई क्या कही गई ज्ञान निष्ठा कही गई है ना ना मुख्य रूप से किसके लिए सन्यास न क्योंकि सन्यास का विधान कर दिया ना तेन तकते न भुंजी था ये सन्यास का विधान हुआ लेकिन ज्ञान सन्यासी को ही अगर ऐसा नहीं समझो यहाँ पर है कि नहीं ना सन्यास तो ज्ञान के लिए ही होता है इसलिए यहाँ पर सन्यास का विधान कर दिया तेना तकते न भुंजी था है पकड़ में इसलिए पूर्वेण मंत्र न सन्यासिनो ज्ञान निष्ठा उक्ता अच्छा और द्वितीय न तत् असक्त से कर्म निष्ठा इति हैं यदि उच्चते ऐसा कह रहे आ द्वितीय मंत्र से क्या होता है तत् असक्त से कर्म निष्ठा इति उच्चते तत् कहने से क्या लेंगे ज्ञान निष्ठा जो ज्ञान निष्ठा में जो समर्थ नहीं है ज्ञान निष्ठा में कौन समर्थ नहीं होता है बताओ भगवान कोई एक तो बताओ हाँ जी हाँ ऐसात रह से जो रहित नहीं है ना उनके निष्ठा ज्ञान में नहीं हो सकती है कि नहीं इसलिए यहाँ पर तत् असक्त से ज्ञान निष्ठा में जो समर्थ नहीं है उसी के लिए कह दिया कर्म निष्ठा इति इति उच्चते इति के बाद पूर्ण विराम है क्या हम्म नहीं है नहीं चाहिए है? हाँ निकाल दीजिए हटा दीजिए उसको हटा कर बाहर रख दीजिए कर्मनिष्ठा इति उच्चते ठीक है अच्छा अब देखो क्या लिखते <laughs> ज्ञान कर्मण विरोधम पर्वतवत अकम्प्यम यथोक्तम न स्मर से किम हाँ <laughs> अरे भी दोनों में तो विरोध है अत्यंत विरोध है कैसा है अत्यंत भी तो ज्ञान कर्म में तो विरोध है मामूली विरोध नहीं है अकम्प्यम अकम्प्यम का दृढ़ है बहुत ही दृढ़ है विरोध है किसकी तरह पर्वतवत <laughs> पर्वत की तरह दृढ़ विरोध है मतलब कभी भी संभव नहीं ज्ञान कर्म का समुच्चय कभी भी संभव नहीं यथोक्तम जो कहा गया न स्मर से किम क्या स्मरण नहीं करते हो तुम कहाँ पर कहा गया मालूम है सात नंबर पृष्ठ में कहा गया कहाँ पर सात नंबर पृष्ठ में कहा गया याद है आप लोगों को देखो सात नंबर पृष्ठ में कहा गया सात नंबर पृष्ठ में ये बात कही गई कि ज्ञान कर्म का समुच्चय कभी नहीं हो सकता है बहुत अत्यंत विरोध है इसी को भगवान भाष्यकार कहते हैं न स्मर से किम क्या भूल जाते हो पूर्व पक्षी तुम <laughs> ऐसा कह दिया भाष्य देखो थोड़ा ये भाष्य बोल दिया टीका देखो पंद्रह नंबर पृष्ठ में देखो पूर्व पक्ष ने कह दिया ना कि भी आप कैसे निश्चय करते हो कि दोनों का अधिकारी अलग अलग ज्ञान का अधिकारी अलग कर्म का अधिकारी अलग तो वो लिखते हैं यहाँ पर शुद्ध ब्रह्मा ज्ञान कर्मणि नैका अधिकारे विरुद्धत्व ऋतुगमन त्रिदंडी धर्मवत अस्ति तत्रापि क्रमेण एक कर्तृकत्म चेत पूर्व पक्षी कहता है तो कहते हैं कि देख लो शुद्ध ब्रह्म ज्ञान कर्मणि है देखो ब्रह्म का ज्ञान कैसे ब्रह्म का ज्ञान शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान मतलब क्या हो गया निर्विषय ब्रह्म का ज्ञान निर्विषय ब्रह्म का ज्ञान हो जाए 
तो कर्म का अधिकारी वो बनेगा नहीं मनुष्य नहीं बनेगा इसलिए कहता न एक अधिकार एक अधिकार में नहीं हो सकता विरुद्ध होता विरुद्ध हो गया लेकिन ब्रह्म का ज्ञान शुद्ध नहीं शुद्ध नहीं कहते केवल ब्रह्म का ज्ञान बोल देते तब तो कोई विरोध नहीं है ब्रह्म ज्ञान कहने से क्या हो गया कार्य ब्रह्म का ज्ञान सविषय ब्रह्म का ज्ञान उपासना हाँ उपासना और कर्म में कोई विरोध नहीं होता है इसी चीज़ को दिखलाने के लिए शुद्ध ब्रह्म कह दिया यहाँ पर शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान मतलब निर्विषय ब्रह्म का ज्ञान आमासी पर ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो उसका अधिकार कर्म में नहीं होता है ये बोलते हैं यहाँ पर शुद्ध ब्रह्म ज्ञान कर्मणि न एक अधिकार एक अधिकार में मतलब एक व्यक्ति में संभव नहीं है विरुद्ध तो विरोध है है ना जैसे कह दिया ऋतु कामना त्रिदंडी धर्मवत जैसे सन्यासी का धर्म है सन्यासी का जो धर्म है हाँ वही सन्यासी जो है वो ऋतु गमन भी करे स्त्री के साथ संबंध भी करे ये तो विरोध है है ना ये तो गृहस्थ का धर्म है ऋतु गमन और त्रिदंडी का धर्म है ना एक में नहीं हो सकता है ये करे यहाँ पर है ना ऐसा कह दिया ओम एक मिनट चले तो कहते हैं कि ऋतु का मान त्रिदंडी वे अस्थि एव एक अधिकार में नहीं होता है तत्रापि क्रमेण एक कर्तृकत्म इति चेत लेकिन क्रम से तो हो जाएगा पहले गृहस्थ था बाद में सन्यासी हो गया क्रम से हो गया कि नहीं हो गया <laughs> इसी प्रकार कोई कर्म करता हो बाद में ज्ञान हो गया एक अधिकार में हो गया ना ये व्यक्ति में कर्म का अनुष्ठान भी हुआ और ज्ञान भी हो गया ये तीचे बोलते हैं ना <laughs> तुमने जो दृष्टांत दिया जैसे कोई ऋतु गमन कर रहा था गृहस्थ का बाद में सन्यासी हो गया हैं तो बोलते हैं यद्यपि व्यक्ति एक है फिर विशेषण से अलग हो जाता है बात समझ में आई हाँ जैसे कोई गृहस्थ धर्म में था तो अपना धर्म का पालन कर रहा था आ सब छोड़ दिया सन्यास धर्म का ग्रहण कर दिया सन्यास दीक्षा ले लिया व्यक्ति एक होने पर भी उसका विशेषण अलग अलग हो गया पहले गृहस्थ धर्म था गार्हस्थ था अब क्या हो गया सन्यास बात समझ में आई और उसका बालक आ गया तो क्या उसका बालक आ गया मान लीजिए उसका भाई आ गया कोई आ गया सन्यासी की बात कर रहे है कि नहीं तो पहले की तरह व्यवहार करेगा क्या कह रहे हो पहले की तरह व्यवहार करेगा वो नहीं कर सकता व्यक्ति तो एक ही है देखो व्यक्ति एक ही है कोई दूसरा नहीं है व्यक्ति लेकिन गृहस्थ धर्म में जो था उसमें जो व्यवहार था अब सन्यासी होने के बाद कोई वही व्यवहार होगा क्या नहीं हो सकता है व्यक्ति एक होने पर भी विशेषण व्यवहार बदल गया ना इसलिए विशेषण होने से विशेषण के भेद से विशिष्ट का भेद हो जाता है है कि नहीं इसलिए विरुद्ध धर्म होगा एक धर्म नहीं हो सकता है इसलिए गृहस्थ जो धर्म था सन्यास के बाद वही धर्म हो ऐसा नहीं है बात समझ में अरे भाई जैसे भी तो है तो अपना भाई बोलते कि नहीं लोग हाँ वो परंपरा नहीं है सन्यास लेने के बाद वो पहले का व्यवहार नहीं होता है बात समझ में <laughs> इसलिए आप लेके यहाँ देख लो हाँ ये समझ कर रख लो इसलिए विशिष्ट रूप भेद आद ये देखो विशिष्ट रूप हो गया ना भेद विशेषण अलग हो गया ना पहले गृहस्थ धर्म था अब सन्यास धर्म हो गया तो एक कैसे हो जाएगा भेद हो गया ना ये यहाँ पर लिखते हैं विशिष्ट रूप भेदात भिन्न अधिकारित्वाद ऋतुगमन ये गृहस्थ का धर्म है सन्यासी का धर्म है ये 
नहीं है ऐसा कह दिया यच्च उत्तम ज्ञान कर्मण और वेद विहित शुद्धि साम्याद विरोध असिद्ध यदि पूर्व पक्षी कोई कहे कोई कह दिया क्या कह दिया बोले देखो भगवान ज्ञान भी वेद से विहित है और कर्म भी वेद शास्त्र से विहित है इसलिए दोनों क्या हो गए समान हो गए शुद्धि साम्या है कि नहीं ये बताओ ज्ञान और कर्म जो शास्त्रीय कर्म हो गया है ना तो पाप का जनक कौन है ज्ञान है कि कर्म है बोलिए पाप का जनक ज्ञान है कि शास्त्रीय कर्म है बोलिए कोई बोल सर दोनों नहीं है इसलिए शुद्धि साम्या शुद्धि का है तो दोनों है ज्ञान भी शुद्धि का है तो है कर्म भी शुद्धि का है तो है है कि समझ में कह रही ये शुद्धि साम्या शुद्धि की समानता है इसलिए विरोध असिद्ध इसलिए ज्ञान और कर्म में कहाँ विरोध हुआ है इसलिए वही व्यक्ति कर्म का अधिकारी भी हो जाएगा वही व्यक्ति ज्ञान का भी अधिकारी हो जाएगा <laughs> पूर्व पक्षी कहे ये ते तदसाद ये तुम्हारी बात में नहीं बन सकते है क्या बोले बोलो क्या जी नौ नंबर टिप्पणी हाँ नौ नंबर टिप्पणी ले लो शुद्धि साम्याद विरोधो असिद्ध है ना क्योंकि सिद्धांत ने बोल दिया ना ज्ञान और कर्म में कोई ये ज्ञान और कर्म में विरोध है ये कौन बोलता है सिद्धांत ही बोलता है है ना जिसको ज्ञान हो गया तो कर्म का अधिकार नहीं हो सकता तो पूर्व पक्षी कहता है कि क्यों विरोध क्यों होगा विरोध सिद्ध नहीं हो सकता है है कि नहीं विरोध असिद्ध है विरोध कभी नहीं हो सकता है हेतु दिए शुद्धि साम्या अरे शुद्धि की समानता है ना आगे लिखे देखो इसी को विहित तत्व ना ज्ञान भी शास्त्र से विहित है और शास्त्र कर्म भी शास्त्र से विहित है इसलिए क्या हुआ पापादि अजनकत्व कोई भी पाप का हेतु तो नहीं बन सकता ज्ञान भी पाप का हेतु तो नहीं और शास्त्र कर्म भी पाप का हेतु तो नहीं हो गया कि नहीं हो गया और आदि से क्या लेंगे पाप का फल आदि से क्या लेंगे पाप का फल इसलिए तो यह शुद्धि ही इसलिए दोनों में शुद्धि है कि नहीं बताओ ज्ञान भी शुद्धि है और कर्म भी शुद्धि है शुद्धि दोनों में है ऑप्शन में आएगी नहीं ऐसा बोल दिया आई क्या लिखते हैं विप्र शूद्रयोर है जुगपत कटाधिकरण आसन विरोधे अपि ये देखो जैसे कोई हो गया विप्र मतलब क्या हो गया ब्राह्मण विप्र हो गया ब्राह्मण और शूद्र अलग हो गया दोनों में जुगपत कटाधिकरण आसन विरोधे दोनों एक आसन पर नहीं बैठ सकते कौन ब्राह्मण और क्या शूद्र एक आसन पर नहीं बैठ सकते हाँ लेकिन दो यदि ब्राह्मण हो जाए तो बैठ सकते नहीं बैठ सकते है ना कोई विरोध है एक आसन में बैठने का कोई विरोध नहीं है इसी प्रकार से यहाँ पर लिखता है है ना तथा तो च स्वरूपा सिद्धो हेतु है कि नहीं तथा तो जो स्वरूपा सिद्ध हेतु हो जाएगा है ना क्योंकि ज्ञान और कर्म में विरोध है ज्ञान और कर्म में विरोध है बोले ज्ञान और कर्म में काय को विरोध हुआ विरोध नहीं हो रहा है ना कौन बोलता है पूर्व पक्षी कह रहा है देखो आगे लिखे देखो यहाँ पर है ना कि अत्रायम प्रयोग ये प्रयोग हो गया कैसे प्रयोग हो गया शुद्ध ब्रह्म ज्ञान कर्मणि अविरुद्ध शुद्धत्वा है ना विप्र द्वयवत इति विप्र द्वयवत इति है ना हाँ सुनते भाई क्या नहीं सुनते हो हाँ ऐसा है हाँ क्योंकि देखो शुद्ध ब्रह्म ज्ञान कर्मणि शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान मतलब अहमसी पर ब्रह्म का ज्ञान ये भी शास्त्र से विद है और शास्त्र कर्म ये भी शास्त्र से विद है 
इसलिए दोनों में क्या होगा अविरुद्ध है कोई विरोध नहीं होगा क्यों शुद्धत्व दोनों शुद्धि का हेतु है दृष्टांत क्या दे दिया विप्र द्वयव दो ब्राह्मण में क्या है दोनों शुद्ध है कि नहीं दो ब्राह्मण दोनों शुद्ध है इसी प्रकार से शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान भी और कर्म भी दोनों शुद्ध है तो कई का विरोध होगा कोई विरोध है <laughs> कोई विरोध नहीं है ये कहना चाहता है लग गया ना लग गया हाँ ये ऐसा बोल दिया ये तत् असाध अब सिद्धांत क्या बोलता है यदि शास्त्र से विहित होने से शास्त्र से दो साधन है दो साधन यदि शास्त्र से विहित हो जाने पर यदि विरोध नहीं है कहोगे तब तो बताओ इसमें विरोध फिर क्यों होगा ऋतुगमन और त्रिदंडी का धर्म मतलब गृहस्थ का धर्म और सन्यासी का धर्म दोनों में विरोध है कि विरोध नहीं है अच्छा विरोध है लेकिन कोई बड़ा आदमी करेगा तो <laughs> बड़ा आदमी छोटा आदमी से क्या मतलब यहाँ पर <laughs> शास्त्र निषिद्ध है तो निषिद्ध है इसलिए गृहस्थ का धर्म गृहस्थ का है सन्यासी का धर्म सन्यासी का है दोनों में कोई मिश्रण खिचड़ी नहीं होती है दोनों समझ में कि नहीं आया ना ऐसा होता है इसलिए कौन किसका आश्रय कौन किस में आश्रित होना चाहिए संघ कौन किसका करना चाहिए गृहस्थ को सन्यासी का संघ करना चाहिए कि सन्यासी को गृहस्थ का संघ करना चाहिए पक्का है ना इस इससे कल्याण होगा गृहस्थ का एक स्वामी जी कहते हैं ना ये गृहस्थ लोग हमेशा फायदे में रहते हैं क्या गृहस्थ लोग हमेशा क्या है कल्याण तो उसका होगा ना गृहस्थ ये सन्यासी का संग करे तो उसका गुण आएगा हाँ तो उसका उद्धार होगा और सन्यासी यदि गृहस्थ का यदि संग करेगा तो तब तो गड़बड़ होगा फिर तब तो फंसेगा वो तत्पत तो गड़बड़ होगा फिर है कि नहीं ये फायदे में कौन रहता है गृहस्थ फायदे में रहता है कि सन्यासी फायदे में रहता है बोलो हाँ संग केवल इतना करता है कि भिक्षा चाहिए उनको क्या संग तो केवल इतना ही करता है कि मुझे केवल भिक्षा मिल जाए बस शरीर निर्वाह करना है बस और कोई प्रयोजन नहीं होता है <laughs> है कि नहीं ये समय लेकिन गृहस्थ का धर्म सन्यासी पालन करे और सन्यासी का धर्म गृहस्थ पालन करे ये नहीं होता है दोनों का धर्म अलग अलग है इसलिए कह ऋतु गमना त्रिदंडी धर्म और है ना दोनों तो शास्त्र भेद है फिर भी क्या है विरोध होता है जैसे शास्त्र से भेद होने मात्र से कोई विरोध नहीं है कहोगे जैसे ज्ञान और कर्म में तब तो ऋतु गम और त्रिदंड त्रिदंडी का धर्म सन्यासी का धर्म ये भी शास्त्र से भेद है तब तो यहाँ पर विरोध क्यों होगा फिर यहाँ पर भी अविरोध होना चाहिए अविरोध प्रसंग आ गया समझ में <laughs> बड़ा कठिन विचार है भाई ठीक <laughs> है ओम पूर्ण मद पूर्ण विदम पूरा पूर्ण मुदच्यते पूर्ण से पूर्णमाद पूर्णमेवशिष्य ओम शाति शाति सा